Tẩy da chết là một bước rất quan trọng trong việc chăm sóc da hàng ngày, vậy nên dù bận rộn đến mấy các chị em hãy cố gắng dành thời gian để thực hiện đầy đủ, để có một làn da đáng mơ ước nhé bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Sở hữu làn da căng bóng và trắng mướt khiến bao người trầm trồ, cô nàng Diệu Quyên cho biết, có được điều này không phải may mắn hay bỗng nhiên có được, mà đằng sau đó là cả quá trình chăm sóc da cẩn thận và khoa học. Dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo Nàng chính ít sở hữu làn da trắng sáng đáng mơ ước, ảnh, nhân vật cung cấp Tôi luôn tuân theo một quy trình chăm sóc da mặt nghiêm khắc Dù có làm gì, có bận đến đâu cũng gắn phải thao tác cho đầy đủ Nhiều người khen tôi có làn da đẹp rồi buồn rầu nói, tại sao cũng chăm sóc kỹ lắm mà da vẫn không khỏe lên được bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Khi tôi hỏi về quy trình chăm sóc da của họ thế nào thì tôi nhận thấy khá nhiều chị em đã vô tình bỏ qua bước tẩy tế bào chết cho da hoặc thực hiện sai cách, nàng chính ít tâm sự, dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo đó Diệu Quyên khẳng định, Tẩy da chết là một bức chăm sóc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại gây nhiều nhầm lẫn trong quá trình thực hiện. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quá trình này nhất định phải có để loại bỏ các chất bã nhân, bụi bẩn tích tụ trên da. Nếu thực hiện đúng cách thì da sẽ khỏe, đẹp và sáng hơn rất nhiều. Nhưng nếu vẫn thực hiện bước tẩy da chết mà kết quả lại không như ý, thì có lẽ đã thực hiện sai cách giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Giọng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Thành quả này đến từ việc chăm sóc thường xuyên và khoa học cho làn da của cô nàng, ảnh, nhân vật cung cấp, nàng chính ít cho hay, bản thân cô để có được làn da trắng khỏe đã có kha khá kinh nghiệm trong vấn đề này. Điều đó đến từ việc thường xuyên học hỏi các kiến thức về chăm sóc da cũng như tham khảo các ý kiến chuyên gia. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Việt theo. Theo đó, Diệu Quyên đưa ra một số lời khuyên từ kinh nghiệm bản thân để việc tẩy da chết trở nên đơn giản và đúng đắn hơn như sau. Đầu tiên, cô nàng cho rằng, lựa chọn an toàn nhất là các loại gheo có hạt mát xa nhỏ để tránh gây tổn thương cho làn da dòng độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Mọi người vẫn nghĩ, hạt to sẽ có khả năng loại bỏ da chết, chất bã nhận tốt hơn nhưng trên thực tế những loại hạt quá to đôi khi không thể làm sạch sâu vào bên trong nổi chân lông. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Ngược lại còn gây trầy sức bề mặt da, làm mỏng và yếu da, nhất là đối với những ai có làn da mụn, những loại hạt tẩy quá to có thể gây sức, vỡ nút mụn, làm tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, nàng chính ít khẳng định. Ngay cả để mặc một làn da của Diệu Quyên vẫn rất trắng bóng, ảnh, NBCC, thêm nữa, nên tẩy da chết sau khi rửa mặt, đây là điều Diệu Quyên cho rằng khá nhiều người sai lầm trong quy trình bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo, làn da của chúng ta hàng ngày phải tiếp xúc với khói bụi và các tạp chất khác ở bên ngoài, kết hợp với việc nhiệt độ môi trường thay đổi sẽ dẫn đến lỗ chân lông giãn nở và mở đường cho chúng xâm nhập vào. Thế nên, nếu không làm sạch da trước với sữa rửa mặt, sản phẩm tẩy tế bào chết sẽ rất khó để loại bỏ được các tế bào cũ một cách tuyệt đối nhất được. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo Dự quyên còn lưu ý rằng Không nên dùng quá nhiều sức hay lạm dụng quá mức các dụng cụ hỗ trợ như máy rửa mặt Tốt nhất là nên rửa mặt bằng tay thật nhẹ nhàng Nếu không sẽ khiến da bị bào mòn và tổn thương về lâu dài Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo Tất cả những gì chúng ta cần làm là để nhẹ các ngón tay theo những chuyển động tròn, chỉ cần như vậy là đã loại được tế bào chết ra ngoài rồi. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Thêm nữa, nhiều người nhận định vùng da xung quanh mắt nhạy cảm là đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ qua trong quá trình tẩy da chết. 
Nếu điều này cứ duy trì trong một thời gian dài sẽ xuất hiện mụn thịt do sự tích tụ của dầu nhờn và da chết. Vậy nên vẫn cần tẩy da chết cho mắt nhưng để tránh tránh tổn thương, hãy nên massage với một ngón áp út và chút nước ấm, nàng chính ít nhấn mạnh. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Dự khuyên cho hay da chết là điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm đúng. Ảnh Nhân vật cung cấp, thêm một lưu ý về vấn đề tẩy da chết được Diệu Khuyên đề cập chính là sau khi tẩy da chết, cần lập tức dưỡng ẩm để giúp da cân bằng và cung cấp dưỡng chất. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dụng độc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Nàng chính ít cũng chia sẻ rằng, rất nhiều người hỏi cô tẩy da chết bao nhiêu lần là đủ, bởi trên thực tế rất nhiều người khi tẩy da chết xong, thấy làn da trắng sáng liền bị nghiện. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Nhưng điều đó là hoàn toàn không nên, bởi sẽ khiến da mặt mỏng đi, yếu hơn và dẫn đến mất nước cũng như các vấn đề về da khác. Chỉ nên tẩy da chết với tần suất là 1 đến 2 lần tuần. Điều cuối cùng quan trọng không kém trong vấn đề tẩy da chết được nàng chính ít đưa ra chính là vấn đề dùng kem chống nắng sau khi tẩy da chết. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Dòng độc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo sau khi tẩy tế bào chết, da rất mỏng manh và yếu ớt không chỉ có ánh nắng mặt trời mà các thiết bị có khúc xạ như máy tính, điện thoại cũng có hại cho da, vậy nên để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng này chị em nên thực hiện tẩy da chết vào buổi tối, hoặc nếu có tẩy vào ban ngày thì sau khi dưỡng da nên nhớ phải bôi kem chống nắng. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo Diệu khuyên cho hay Tóm lại tẩy da chết là một bước rất quan trọng trong việc chăm sóc da hàng ngày, vậy nên dù bận rộn đến mấy các chị em hãy cố gắng dành thời gian để thực hiện đầy đủ, để có một làn da đáng mơ ước nhé.